Ich teste TikTok-Gadgets, die niemand braucht. Dave an. Alright? Das machen wir jetzt. Wir sind drin im Video. Let's go. Gadget verspricht, alle Lebensmittel schneller schneiden zu können als jeder Profikoch. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Amazon Products you need, Part 31. Amazon Products you might need. Amazon Products you need. Amazon. 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 TikTok ist voll mit genau solchen Videos. Und eine Frage bleibt dabei für mich immer offen. Braucht man die Produkte wirklich oder ist es einfach völliger Müll? Genau das finden wir in diesem Video heraus. Ich wünsche euch viel Spaß mit Amazon Produkte testen. Da hat man relativ einfachen Produkten und es wird immer krasser, es wird immer teurer und vor allem immer unglaublicher. Denn ein, zwei Produkte sind da. Ey, wer von euch hat sich schon mal ein Produkt gekauft wegen TikTok-Chat? Wer hat das schon mal gemacht? Eins? Ja. Sehr, sehr wenig Leute. Sehr, sehr wenig Leute, Digga. Ich habe kein TikTok. Alles richtig gemacht. Dabei, bei denen ich wirklich am Zweifel, ob das funktionieren kann. Dass das hier funktioniert, ist relativ eindeutig. Es ist im Prinzip nur eine Silikonform, in die wir Wasser füllen, um eisige Schottgläser zu machen. Was man daraus trinkt, ist einem selber überlassen. Ich rate euch natürlich dringlich davon ab, Alkohol zu konsumieren. Deswegen befüllen wir diese jetzt, tun sie ins Gefrierfach und schauen, wie gut und ob es tatsächlich funktioniert. Ganz im Ernst, ich bezweifle, dass es wirklich ein Winning-Produkt ist. Ganz einfach, weil man natürlich auch die Drinks kühlen kann und sich diesen ganzen Stress da nicht antun muss. Vielleicht erwartet uns aber ja eine positive Überraschung. Wir sehen uns später im Video wieder. Und während wir darauf warten, dass die Schottgläser zu Eis werden, zu einem Reiseprodukt. Ist klein verpackt. Und ausgepackt ist es doch so groß. Dieses Format ist dadurch entstanden, dass ich die Videos gesehen habe und gedacht habe, eigentlich brauche ich rein gar nichts davon. Und um euch davor zu bewahren, die Sachen selber zu kaufen und ins Klo zu greifen, teste ich sie und ihr bekommt von mir eine ehrliche Meinung dazu. Ich weiß nicht, was ist das? Nicht so recht, was ich davon halten soll, aber das schreit. Nach einem Real World. Real World Scenario. Wir befinden uns auf einer extrem langen Autofahrt. Ein also Reisekissen? So perfekt, um dieses Ding hier zu testen. Ich habe zum Vergleich ein normales Nackenkissen mitgenommen. Und da schon kein wirklich normales, sondern eins, das sich unter professionellen Nackenkissen einstufen lässt. Das lässt sich nämlich hier vorne so zumachen und dann abchillen. <lacht> dieses Kissen verspricht aber noch viel mehr. Es verspricht verschiedene Möglichkeiten, sich zu Sitz liegen, den Kopf abzulegen und vor allem wirklich zur Ruhe zu kommen auf Fahrten, Flügen und so weiter. Ich gehe in die Zone und komme mit einer sehr genauen Need-Faktor-Bewertung aus dem Kissen wieder raus. Gute Nacht. Aufstehen! Ist es ein Produkt, das wir wirklich lieben? Absolut nicht. Ist es geiler als ohne Kissen? Absolut ja. Und deswegen landet das von mir genau in der Mitte. Es ist ein Gadget mit Funktion, aber... Das ist ja todesunnötig, Chat. Vor allem ist es ja viel zu groß. Hä? Wer nimmt sowas mit in Flugzeug oder so, Chat? Das ist ja unnormal unnötig. Ohne Funktion, die man zwingend braucht. Es ist ein Need-Faktor von 5. Ich dachte, man zieht das an. Vielleicht zieht man es auch an. Es sieht ja auch aus wie eine Weste, Digga. Vielleicht hat er das einfach falsch benutzt. Von 10. Aber vielleicht kann uns dieses, das nächste Gadget, bei unserem Stopp bei McDonalds... Pommeshalter? ...und uns mehr Abhilfe schaffen. Im Prinzip besteht unser Gadget aus zwei Teilen. Einmal eine Möglichkeit, unsere Pommes, unsere Chicken McNuggets, was auch immer, sicher in unserem Getränkehalter im Auto zu positionieren. Also ziemlich... Das ist auch so unnötig. Junge... Du kannst doch einfach die Pommes hier reinstellen. Du brauchst doch nicht noch so einen Halter, Digga. Du kannst doch einfach die Pommes hier rein. Hä? In unserem Getränkehalter im Auto zu positionieren. Also ziemlich genau so. Und dazu das eigentlich wirkliche Gadget, weil... In Boah, das ist strong. Chat. Süß-Sauer, Halter, Soßenhalter. Das ist sehr strong. Und das kannst du dir dann in diese Lüftung reinmachen. Das würde ich smashen, Chat. Da würde ich aber mal ein freies Glied rausnehmen. Da würde ich aber mal, da würde ich aber mal mit der Zunge erst befeuchten und dann mit meinem rechten Sack einmal drüber rutschen. Wie beim Eiskunstlauf. Wirklich wirkliche Gadget, weil im Prinzip könnte man die Pommes natürlich auch einfach so in den Getränkehalter stellen. Dieses Ding sichert eine sichere Benutzung der Soßen im Auto während der Fahrt, natürlich nur als Beifahrer, im Auto ab. Dieses Ding wird in der Lüftung positioniert und hier kommen die Soßen rein. Stellen wir uns vor, wir wären jetzt auf einer langen Autobahnreise. Können wir das hier drin positionieren. Okay. Sehr wackelfest. Das ist schon mal sehr gut. 
Es ist perfekt positioniert. Aber was machst du, wenn du eine kleine Pommes nimmst oder, eine, oder groß? Das ist ja jetzt Mittel gewesen, oder? Ein absoluter Traum. Die Soße ist tatsächlich ein Problem bei, bei langen Autofahrten und äh, das habe ich schon öfter selber gemerkt. Und das hier soll jetzt die perfekte Abhilfe sein. In einem normalen Auto würde man das jetzt hier in die Lüftung stecken und hätte die perfekte Möglichkeit. In meinem Auto ist es nur für die Beifahrer bzw. für die Leute auf den hinteren Sitzen möglich oder für mich bei der Fahrt, indem ich mich einfach vom Verkehr wegdrehe, das hier rein dippe und nach drei Sekunden, ohne nach vorne geschaut zu haben, das Auto weiter. Also das mit den Pommes fühle ich nicht, aber mit der, mit der Soße ist geil. Ich glaube, ich würde es mir trotzdem nicht kaufen, aber es ist schon cool, Chat. Ich glaube, wenn man oft bei McDonalds ist und im Auto ist, dann ist es schon geil. Dann würde ich es mir, glaube ich, holen. Ich bin selten bei McDonalds, deswegen würde ich es mir, glaube ich, nicht holen, aber an sich schon geil. Geht das? Ja. Braucht man das? Nö. Habe ich trotzdem gekauft. Ja. Need Factor. Eine Eins. Ich habe dieses Ding gekauft aufgrund von einem TikTok-Video, das ich gesehen habe, das mir wirklich die Sprache verschlagen hat. Ich habe vergessen, das Gefäß zu reinigen und nach vier Tagen haben sich Maden gebildet. Milben existieren. Was? In Matratzen. Das ist einfach Fact und das ist auch nicht schön zu reden und eigentlich dachte ich auch, das ist nicht wegzubekommen. Aber angeblich soll dieses Ding das schaffen und genau das werden wir jetzt mal testen. Und da ich, und das habe ich in einem der letzten Videos auch schon gesagt, neulich auf eine neue Matratze gewechselt bin, dachte ich, schauen wir, was sich in der Matratze verbirgt, die ich die letzten vier Jahre genutzt habe, bevor ich neulich meine Matratze gewechselt habe. Also hier kommt heiße Luft raus, dann saugt es und es dreht sich. Schaut es euch an. Jetzt wird den Milben der Kampf angesagt. Das Ding ist, genau dadurch, dass dieses Ding nicht ausgeleert wurde, ist dieses unheimlich ekelhafte Video. Äh! Und so gut das jetzt auch hier mit What the fuck? Was ist das denn? Das ist doch fake, oder, Chat? Das ist doch fake. Das, das kann doch nicht passieren, oder? Fake or fake? Fake. Ja, ja, das ist fake. Das ekelhafte Video entstanden. Und so gut das jetzt auch hiermit geklappt hat, glaube ich, ist das keine hundertprozentige Lösung. Die einzige hundertprozentige Lösung gibt es mit Emma dem Partner des heutigen Videos. Ich selber bin zu Hause und in der Projektwohnung auf eine MA25 Hybrid umgestiegen und schwitze seitdem nicht mehr beim Schlafen, was lange Zeit ein Problem von mir war. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Deshalb muss ich euch nicht erklären, warum es so wichtig ist, wirklich gut zu schlafen und dafür auch die richtigen Produkte zu nutzen. Eben genau diese Matratze, die MA25 Hybrid, ist super easy zu reinigen, weil die Bezüge abnehmbar sind. Das bedeutet, ihr müsst nicht extra so ein Gerät kaufen. Außerdem könnt ihr die Emma Produkte bis zu 100 Tagen komplett risikofrei testen und das Beste Ihr müsst nicht schleppen. Versand und Abholung sind komplett kostenlos. Neben Matratzen bietet Emma aber super viele weitere Produkte an, wie Kissen, Boxspringbetten, Lattenroste. Einfach so ziemlich alles, was eine positive Auswirkung auf euren Schlaf haben kann. Mit dem Code Sleepy Dave bekommt ihr 5% extra auf das gesamte Emma-Sortiment. Auch auf die Produkte, die schon bis zu 40% durch den Ostersale reduziert sind. Der Code Sleepy Dave für 5% extra läuft ab heute 6 Monate und der Ostersale endet schon am 10.04. Haltet euch also ran, wenn ihr euren Schlaf verbessert. Chat, ich glaube, ich kaufe mir ein Hochbett. Ich glaube, ich will mir ein Hochbett zulegen. Ich will ein Bett mit einer Leiter. Bett mit Leiter. Was sagt ihr zu dem? Boah, sowas ist cool, Mann. Sowas ist doch cool, Chat. Alter, der hat sich da so eine richtige, so eine richtige Etage gebaut. Das könnte ich auch. Das könnte ich auch machen im Prinzip, Chat. Aber das ist ja unnormal aufwendig. Bus bauen. Oder ich baue einfach einen Bus, Digga bessern und dabei Kohle sparen wollt. Vielen Dank an Emma für die Unterstützung und euch viel Spaß weiter mit dem Video. Wenn dieses Produkt so Kondom. funktioniert wie gedacht, dann bin ich wirklich begeistert. Ich meine, wir kennen das alle, man schafft es nicht, man braucht keine ganze Tomate, irgendwas bleibt liegen und man räumt es einfach in den Kühlschrank und nach zwei Tagen, wenn man wieder Lust hat, die Reste weiter zu benutzen, sind sie schlecht oder zumindest nicht mehr so, dass man wirklich Lust hat, sie weiter zu benutzen. Und genau da sollen diese kleinen Silikondinger Abhilfe schaffen. Wir werden die eine Hälfte der Zitrone und eben der Tomate mit diesen Silikondingern bedecken und die andere offen lassen, so wie wir es normalerweise im Kühlschrank liegen lassen würden, um zu beobachten, ob die Silikondinger tatsächlich genau das tun, was sie sollen, nämlich... Hä? Schmeiß doch einfach weg das Essen. ...die Sachen länger frisch zu halten. Wir sehen den wissenschaftlichen Bereich von Max Kühlschrank, den wir für unseren Test missbrauchen. Tomaten rein, die Zitronen rein. Okay, man sieht, dass es schon einen Unterschied macht, aber im Prinzip wäre auch die unabgedeckte Tomate und Zitrone weiterhin noch zu benutzen. Absolut top, kann ich mir sogar wirklich vorstellen, in Zukunft weiter zu benutzen. Für mich eine 9 von 10 Need. Wir bleiben in der Küche. Würdet ihr euch das kaufen, Chat? Würdet ihr euch das kaufen? Nee, oder? Wäre ich, glaube ich, auch raus. 
wäre ich auch raus. Ich glaube, ich würde die einfach essen, Digga. Also wer, wenn ich eine halbe Tomate habe, dann esse ich die doch. Okay, vielleicht bei einer Zitrone, wenn du so Zitronenwasser presst. Ja, naja, ich, na, ich, nee, würde ich glaube ich nicht kaufen. Wir bleiben in der Küche für ein weiteres, sehr interessantes Produkt mit einem starken Versprechen. Und zwar Sieb und Salatschleuder in einem zu sein. Platz zu sparen in allen Küchen und äh, das in diesem wirklich sehr kompakten Format. In unserem Sieb können wir nicht nur Salat machen, sondern auch Nudeln abgießen und viele andere tolle Dinge machen. Aber es geht natürlich hier um die, um die einzig wahre Funktion. Genau die testen wir jetzt. Gedreht. Und im Prinzip war es das. Wir haben feinst getrockneten Salat. Das ist alles in ziemlich kleinem Format. Finde ich auch unnötig, würde ich einfach nass lassen. Das ist für mich eine ziemlich gute Idee. Und es funktioniert. Für mich ist es eine, ein Need-Faktor von 7 von 10. Und endlich kommen wir in eine Richtung, in der die Gadgets in irgendeiner Weise wirklich nützlich sein können. Und vor allem reusable. So, dass man sie nicht nur einmal für den Witz benutzt, sondern mit tatsächlich langfristigem Nutzen. Und genau da kommt dieser Handwärmer ins Spiel. Nicht nur irgendein Handwärmer, sondern einer, der rechargeable ist. Das bedeutet, sollte es kalt werden, wir gehen zwar Richtung Sommer, aber sollte es danach wieder kalt werden, ist man hiermit für alle kalten Tage gesichert. Über diesen Knopf an der Seite schalten wir das Gerät ein und können auf den Grad genau scheinbar dieses Ding hier jetzt einstellen. Also von 45 Grad, 50, 55 und das sind im Prinzip die drei Stufen. Wir haben oben eine Batterieanzeige und für Frostbeulen, für die Frostbeulen unter uns, ist das schon ziemlich cool. Gerade wenn man zu, jeden Tag zur Schule gehen muss oder zur Arbeit geht und man... Auch unnötig. Handschuhe, ja, safe. Handschuhe, Digga. Oder halt einfach nicht rumheulen und, und ein bisschen Kälte ertragen, meine Fresse. Problem mit kalten Händen hat, dann funktioniert das richtig gut und das Ding wird sofort wirklich richtig warm. All in all, ziemlich cooles Produkt. Für den Preis kann man das machen, wenn man eine Frostbeule ist. Es ist eine 6 von 10 in meiner Situation. Es kann aber auch eine 8 oder eine 9 von 10 sein, wenn ihr Probleme mit Kälte habt. Das nächste Produkt, ziemlich klein, aber wahrscheinlich ziemlich handy. Vor allem für viele meiner Kollegen, wenn ich so deren Taste... Ey Chat, habt ihr so einen äh, Staubsauger-Roboter? Habt ihr sowas zu Hause, der bei euch staubsaugt? Ja. Macht es Sinn? Lohnt sich sowas, Chat? Lohnt sich sowas? Ja oder na? Diese Dreckskamera. Mhm. Ja, lohnt sich. Aber die sind, die sind fucking teuer, Chat, oder? Die sind fucking teuer, oder? Was kostet so ein Ding? 800 Euro? Die sind, die sind schon gut teuer, die Digga. 1000 Euro? Junge, 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 Junge. Dann lohnt sich's irgendwie. Ja, nee, Digga. 1000? Ein Taui für einen Staubsauger? Hm. Darf halt nicht laut sein, sonst echt kacke. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist es so, je teurer die Dinger werden, desto leiser werden die auch, oder? Du brauchst Quali. Ja, also ich glaube, es macht keinen Sinn, sich so einen Billigschrott äh, zu kaufen. Ähm, wenn dann schon irgendwas gescheit ist. Ja, ich, war, ich, bin da, ich bin schon so lange am überlegen, Chat, ob ich mir so ein Ding holen soll. Aber irgendwie habe ich es bis heute nicht gemacht, weil ich finde es irgendwie, irgendwie geil. Aber irgendwie finde ich es auch unnötig. Kauf dir lieber eine neue Kamera. Ähm, ja, das liegt am Akku, Bruder. Die, der ist, die ist einfach überhitzt. Saturen gesehen habe. Dieses Ding ist ein Staubsauger im Taschenformat für alles, was sich um den Schreibtisch dreht. Also Mauspad, Tastatur und eben der gesamte Schreibtisch an sich. Das Ding funktioniert. Schauen wir uns jetzt mal an. Wir finden uns wieder am Schreibtisch meines Lieblings Katas. Leonardo Agras. Hier passiert die gesamte Magie. Heute Abend passiert hier keine Magie mehr, denn Leo ist schon nach Hause. Das ist eine Lüge, der steht direkt hinter der Kamera. Aber äh, das ist der perfekte Schreibtisch, um das auszuprobieren. Denn wie man hier sieht, die Hygiene lässt etwas zu wünschen übrig. Gerade beim Mauspad könnte man mal versuchen, inwiefern das in diesem Real-World-Beispiel funktioniert. Also das hier ist im Prinzip die Ausbeute des Schreibtischstaubsaugers. Also tatsächlich, es funktioniert und mindestens 10 Quadratzentimeter von... Auch unnötig. Leos, äh, Maus Einfach ein Zebra, Digga. Bisschen Wasser, Zebra. Pads sind jetzt auch wieder sauber. Es geht, es ist eine coole, kleine, griffbare Lösung direkt in Schreibtischnähe für alle, die gerne sehr hygienisch auf ihrem Schreibtisch sind. Ich glaube, ich brauche es nicht. Need-Skala von 6 und damit 
auf zum nächsten Produkt. Glücklicherweise hatten die Schottgläser, die wir am Anfang ins Gefrierfach getan mm. haben, mittlerweile genug Zeit, auch wirklich einzufrieren. Aber wer wären wir, wenn wir die händisch befüllen müssten? Natürlich nicht. Wir haben ein Gadget, das Abhilfe schafft. Und zwar ein Gadget, das es uns erlaubt, sechs Shots gleichzeitig zu befüllen. Auch hier wieder, ich gehe nicht davon aus, dass das irgendwer braucht. Aber zu so einem Partykeller, zu so einer Partyausstattung kann eben auch sowas gehören. Und ob es funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Im Prinzip muss durch dieses Ding halt nicht jeder Shot einzeln befüllt werden, sondern wir füllen hier oben Flüssigkeit ein. Was? Ich finde es cooler als gedacht, um ehrlich Ja, das, ich finde, das ist noch das Sinnvollste von allen, Chat. Das ist, also es ist auch unnötig. Es ist auch unnötig, aber da kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie so gerne mit seinen Freunden trinkt, zu Hause irgendwie Partys macht und so, dann ist es wahrscheinlich ganz cool. Kann man sich kaufen. Will ich mir jetzt auch nicht ziehen, aber ja, ich finde, das, das macht am meisten Sinn von allen Gadgets. Ehrlich zu sein. Weil es geht schnell, es ist treffsicher und... Geschmack stimmt auch. Für mich kriegt das eine 6 von 10, weil es nach wie vor ziemlich unnötig ist. Und gefühlsmäßig das Einzige, was es besser machen könnte, wäre, wenn das in Schottgläser laufen würde, die das Getränk automatisch kühlen. Und genau da schauen wir jetzt, was draus geworden ist. Unsere Form sieht wunderbar aus. Was mich etwas wundert, wenn wir hier genauer hinschauen, auf der Oberfläche, die eigentlich glatt sein sollte und wo die Shots stehen sollen, ist, äh, naja, so ein kleiner... Ein kleiner Haken, der es vermutlich schwierig macht, das Ganze hinzustellen, aber wir schauen es uns einfach mal an. Feins der Gläser ist gerade. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Naja, vielleicht funktioniert es ja auch so. Mmh. Super. Aber das Ganze natürlich nicht alleine, sondern nur in Gesellschaft. Also Schön. Scheiße in der Hand zu halten. Weil so Scheiß, kann, Scheiße in der Hand zu halten. Max hat gerade einen wichtigen Punkt das ist auch unnötig. angeführt. Mit heißem Wasser, wenn wir heißes Wasser reingefüllt hätten, wäre das Eis klar geworden. Aber schaut euch das mal an. Ja, also schöner Gedanke. Punkt. Ich gebe Max recht, schöner Gedanke. Ein Produkt, das man nicht unbedingt braucht, aber es ist ein witziger Party-Gag. Ranking. Nee. Wie das tropft, ja, ja klar. Danke. 5 von 10. Und genau damit endet das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank an Emma. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Na, no, trotzdem ein gutes Video gewesen, Chat. Also ich würde sagen, nicht eine Sache, die wir jetzt hier gesehen haben, braucht man. Das, was ich am ehesten kaufen würde, wäre, glaube ich, wirklich dieses äh, shot äh, Ding. Das macht vielleicht noch ein bisschen Sinn, aber alles andere, Digga, war ja voll für den Arsch. Braucht keinen Schwanz, Digga.